നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിങ്ങും ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് മാത്തമറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറുണ്ട് ഈ അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ പല നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് അറുപത്തിനാലിന് അറുപത്തിനാല് റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം അറുപത്തിനാല് റേസ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അറുപത്തിനാല് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അടുത്തത് ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ടു രണ്ട് ആറ് പ്രാവശ്യം രണ്ടിനെ ആറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കിട്ടും ഇനി ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതായത് നാലിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കിട്ടും നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഗുണം നാല് അറുപത്തിനാല് അല്ലേ അതുപോലെ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു അല്ലേ എട്ട് ഗുണം എട്ട് അതായത് എട്ടിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അറുപത്തിനാലിന് നമുക്ക് എട്ടിൻ്റെ പവറായിട്ട് എഴുതാം രണ്ടിൻ്റെ പവറായിട്ട് എഴുതാം നാലിൻ്റെ പവറായിട്ട് എഴുതാം അറുപത്തിനാലിൻ്റെ തന്നെ പവറായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ എക്സാമിന് സെവന്ത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി നാല് റൗണ്ട് സർക്കിളും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പവറായിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം അതേപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ തന്നാലും ഇതേപോലെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പവറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് എഴുതണം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കൂ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു അതായത് ഇവിടെ പവറിൻ്റെ പവറാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ടിൻ്റെ പവറായ സിക്സിന് വീണ്ടും ഒരു പവറും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് ടു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അതായത് ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് അടുത്തത് ടു റേസ് ടു ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അതുപോലെ അടുത്തത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പി റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ പി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എം അല്ലെങ്കിൽ പി റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി റേസ് ടു എം എൻ അതായത് പി റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എന്നോ പി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എമ്മോ ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇക്വേഷനായിട്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ രണ്ടും സെയിം ആൻസറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന സംഖ്യകളിലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ടു ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അതായത് ടു ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ പോരെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ടു ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ടു ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്താ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അടുത്തത് എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് വലുതും എൻ ചെറുതുമായിരിക്കണം അടുത്തത് എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എം അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എം ലെസ് ദാൻ എൻ അതായത് എം ചെറുതും എൻ വലുതുമായിരിക്കണം
2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5. 32 is 2 raised to 5. So, we are going to say that. So, we are going to say that. We are going to say that. 1 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5. That's 81. 81 is 3 raised to 4. So, 81 is 3 raised to 4. 1, 3 raised to 1, 3 raised to 2, 3 raised to 3, 3 raised to 4. ओके अत बोले 72 72 ना हमको 18 टू 9 ने दाम 18 टू 9 आना उम्बदे गुने एक एक बत्ती रंडा पर 18 ने 18 ना हमको 2 रेस्ट टू 3 ने दाम 9 ने हमको 3 रेस्ट टू 2 ने दाम इन्हीं हमको अंदर का डांग लेज़ नो का तो नो का 72 ने का डांग अंगल ले एक बत्ती रंडे इंडिया फैक्टर्स एक अन 1 2 2 रे� 72 ने जंडे ने दाया इल्ला खड़ा गंगल ना हमले दी उन्ना जंडे जंडे रेस्ट टू जंडे जंडे रेस्ट टू मोन अर्थात् थ्री रेस्ट टू टू ने गड़ा पन्दा रहने वाले अब अपन हमले इंदा चेंज रहने वाले अलग थ्री रेस्ट टू टू अपन थ्री उन्ना रहते थ्री रेस्ट टू वन उन्ना थ्री रेस्ट टू टू उन्ना ले रहने मंसलायो अब आदि नमक का थ्री रेस टू वन अलग ही थ्री कौन टा मल्टीप्लाई चेंज चला था ये था थ्री इनटू वन अर्थात तो थ्री इनटू टू थ्री इन वर्दे ये दिन ना इंडा मीनिंग थ्री रेस टू वन अर्थात थ्री इनटू टू रेस टू टू थ्री इनटू टू रेस टू थ्री अर्थात तो थ्री रेस टू टू कौन टा मल्टी अर्थात् थ्री रेस्ट टू टू इनटू टू रेस्ट टू थ्री थ्री आना सेवेंटी टू डे कटागंगल अलग ही फैक्टर्स ऑफ सेवेंटी टू मन स्लायो इधर अंगने आने इधर इंटर नॉलेज अब अपो और यो संख्या डे मुझुवन कटागंगलम कंडेट्टा इन अंगने कंडेट्टा इन नॉलेज और यो क्वेश्चन नमक एक्सामिनेट चोरी चिकायन्याल अंगने आना अपने इधर स्वाति चीरी क्या इंगेने आना नमक के चाहिए ना तो उस संख्या में मुड़वन कड़ांगलन कंडटन चोदी चाहिए ना हाउ कैन यू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ़ टू फोर्टी ना इधर नोटी नाल पदिन दे आना नमला मुड़वन कड़ांगलन कंडटन आप बोलना तो फर्स्ट स्टेप पे दाना फैक्टराइजेशन ले दाये तो � अपने इधर आना उन्नाम तो स्टेप है ना ना फैक्टराइजेशन है ना वाले फैक्टराइजेशन बड़े इरुदो टी नाल पदे ने नमले फैक्टराइजेशन चेप आधे जंडो उन्डे पिन्ना वीडे जंडो उन्डे जंडो उन्डे अंगने आवश्यक ना मून अंचे देंगने कितना आये द इरुदो टी नाल पदे इक्वल अरे इधर नमक क्या करें इधर हम two raised to four two रे नाले सम नाले नॉन डे लेपर two raised to four into three raised to one अरे इधर three दरने आने into five raised to one अरे इधर five आपने two raised to four into three into five इंगने आना नमक का फैक्टर्स के टन ना द इधर नोटी नाल पदिन दे अपने इन नमले इधर नोटी नाल पदिन दे लाख खड़ा अंगलों कंडोडी क्या पाव आना था आधीम first टेंडिं टू रेस्ट टू 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 रेस्ट टू थ्री टू रेस्ट टू फोर अल्ले अर्थात् नमक के अंदाना मून होंडा ले अपन थ्री इनटू वन अर्थात् थ्री इनटू टू थ्री इनटू टू रेस्ट टू थ्री इनटू टू रेस्ट टू थ्री थ्री इनटू टू रेस्ट टू फोर अर्थात् फाइव इन्दे एल्ला इड दोना अपन फाइव इनटू वन फाइव इनटू टू फाइव इनटू टू रेस्ट टू टू फाइव इनटू टू रेस्ट टू थ्री फाइव इनटू टू रेस्ट टू फोर अर्थात् नमक के थ्री फाइव उंगड़ा मल्टीप्लाई चेदी टोला द अपन थ्री इनटू फाइव इनटू वन अर्थात् थ्री इनटू फाइव इनटू टू अर्थात् थ्री इनटू फाइव इनटू टू रेस टू टू अर्थात् थ्री इनटू फाइव थ्री इनटू फाइव वन बढ़ते हैं कॉमन ना रहने दो दे थ्री इन फाइव उंगड़ा मल्टीप्लाई चेंज दो अपन थ्री इनटू फाइव इनटू टू रेस टू थ्री अर्थात् थ्री इनटू फाइव इनटू टू रेस टू फोर मंसलायो अब आदि थ्री कोण डे मल्टीप्लाई चाहिएगा टू इंडे पावासने वी अर्थात तो फाइव कोण डे टू इंडे पावासने मल्टीप्लाई चाहिएगा अर्थात तो थ्री इंडू फाइव अल्ले मोनो अंचों कोण गुनी के नावरी संख्या कोण डे टू इंडे पावास ने मल्टीप्लाई चाहिएगा इंगने याने चाहिए इंडा द कटो अर्थात नोक अब हम के ये इन दुटी � आ ये जो पद करा अंगन अंडर ऐ दिने ये जो नोटी नाल पद ने इधर पहले मट्टे संख्या कल के मोते इतरा करा अंगन अंडर नमक नो का दा नमक के किटिया करा अंगन अंडर आना दा इवडा कोड दी चला नोपत रेंडे नेम एंड बत्ती ओन्ने एंड बत्ती रेंडे नेम ये जो नोटी नाल पद ने दा इवडा नोकस संख्या एंड बत्ती ओन्ना आ बाजी संख्या कल डे 
അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഫൈവ് മൊത്തം അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് ആ നമ്പറിനുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീയുടെ പവർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആണല്ലോ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് കറക്റ്റായി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മറ്റ് നമ്പേഴ്സിലും ഈ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു രീതി അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടുവിന് ഏതൊക്കെ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ആ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടു അല്ലേ അതായത് ത്രീയോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഫോർ കിട്ടും ത്രീ റേസ് ടു ടുവിലെ ടുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ട്വൽവ് ആണല്ലോ അല്ലേ ആ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലെ ഇവിടെ നോക്ക് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുവിന് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ മൊത്തം ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം സിക്സ് അടുത്തത് എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വണ്ണിന് നമുക്ക് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫോർ ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇവിടെ ടുവിൻ്റെ പവർ ആയ ത്രീയുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർ അടുത്ത ത്രീയുടെ പവർ ആയ ടുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അത്രയാണല്ലോ മൊത്തം ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അവിടെ ടുവിൻ്റെ പവർ ആയ നാലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫൈവ് ത്രീയുടെ പവർ ആയ ഒന്നിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ടു ഫൈവിൻ്റെ പവർ ആയ ഒന്നിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ടു അപ്പം ഫോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ മൊത്തം ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതായത് തേർട്ടി ടു ഈക്വൽ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് അതുപോലെ എയ്റ്റി വൺ ഈക്വൽ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് സെവൻറ്റി ടു ഈക്വൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടു അവിടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ഇതുപോലെ ഏതാനും സംഖ്യകളെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ കൃതിയായി എഴുതുക അവയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണവും എഴുതുക ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യങ്കമായി വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ടേബിളിൽ നാല് കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ കൃതികളുടെ ഗുണനഫലമായി ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈൻസ് നേതാ അടുത്ത കോളത്തിൽ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അടുത്ത നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം വേ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതുക നേരത്തെ ടീച്ചർ എയ്റ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് അല്ലാതെ വേറെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ നമ്പറും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിന് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വരും അതായത് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്ക് ഫൈവിൻ്റെ പവർ ത്രീ ആണ് ത്രീയോട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ മൊത്തം ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലെണ്ണമാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് അൻപത്തി നാല് അൻപത്തി നാലിന് ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്ക് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും അവിടെ ടുവിൻ്റെ പവർ ഒന്നാണ് ത്രീയുടെ പവർ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ പവർ ആയ ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീയുടെ പവർ ആയ മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ഇൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ
അടുത്ത ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ത്രീയുടെ പവർ ടു അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു അടുത്ത ഫൈവിൻ്റെ പവർ ടു അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൊത്തം ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മൊത്തം ഒൻപത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പവറായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യയും ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണവും നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് ഒരൊറ്റ പ്രൈം നമ്പറാണുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോട് ആ ഒന്ന് കൂട്ടുക അതിൻ്റെ പവറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതുക അതാണ് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ര ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗുണനബലമായിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓരോന്നിൻ്റെയും പവറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിഗമനമായിട്ട് എഴുതണം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദ പവർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പ്രൈം നമ്പർ ഈസ് വൺ മോർ ദാൻ ദ പവർ ഓഫ് ദി പ്രൈം നമ്പർ മനസ്സിലായോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ആ മൊത്തം ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ദ പവർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പവർ നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ഒരൊറ്റ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ പവർ ആണെങ്കിൽ വൺ മോർ ദാൻ ദ പവർ ഓഫ് ദി പ്രൈം നമ്പർ ആ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ആ പവറിനെ കാട്ടിലും ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈം ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ര നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ വൺ മോർ ദാൻ ദ പ്ര പവർ ഓഫ് ദി പ്രൈം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ വൺ മോർ ദാൻ ദ പവർ ഓഫ് ദി പ്രൈം ആ ഈ പവറിൻ്റെ ആ ഓരോ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെയും പവറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ആ പവറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുകയും കൂടി വേണം അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത മലയാളം മീഡിയംകാർക്കുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് എഴുതുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ